Patati, patatesse, bentornati nella cantina del muso, inaspettato devo dire. Il video di oggi, taglio subito la testa al toro, è una reaction a un video delle case, quelle super mega iper costose americane, da 20, 30, 10 milioni, tutto quello che volete. Secondo me sono una figata, quindi io provo a, a, a portarvelo sotto chiave di video, se vi piace lo fatemelo sapere, lasciate mi raccomando un mi piace e un commentino con scritto Wow muso, mi piace queste cose. Detto ciò vi ricordo che in questo momento sicuramente sono in live su Twitch, trovate il link in descrizione e basta, vi lascio al video Ma spero di aver detto tutto go, 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 go. If you like Mujo video you will love Mujo Life Link in the description below What's up everybody, it's Ines here and welcome to Woodland, Utah Today we're checking 25 milioni, 26 26 That was designed from ground up to be this totally off-grid property Però, allora, per amor di Dio, vivi in un posto bellissimo, eh? Metti caso ti fai male, devi andare a pronto soccorso Ah, vecchio, sei spacciato Bro, metti caso alla sera un tuo amico ti manda un messaggino e fa Fra, 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 che dici? Ci andiamo a prendere un Mac? E tu devi fare, boh, 15 ore di autostrada, due giorni di strada a cavallo per andare a prenderti un Mac Ma? Ah, ma giustamente tu vivi in culo al mondo, che fai? Hai una macchina? No, è un elicottero. Giusto. Vecchio, ma quanta luce entra? <ride> Mamma mia, vecchio. Mamma mia. Qui non hai le scuse dei vicini che ti rompono le palle la mattina con i trapani. Con una casa del genere gli orsi ti portano rispetto, te lo assicuro. That's why having a helipad like this comes in really handy. Giusto? Right next to that Obvio. we have the solar arrays which consists of eight massive solar panels that essentially powers this incredible estate. Come è possibile che quei pannelli alimentano tutta la casa? Just like the main estate, we Cos have an oversized deck on the second floor where you can really enjoy these views and we have two garage doors on this side. Ma questo è il garage. garage doors... Avete ragione anche voi, chiedo umilmente perdono, mi sono dimenticato i sottotitoli. I think they did a phenomenal job blending the design and architectural elements of this estate and making it uniform. Vecchio, of course ma... we have some stacked stone on the exterior ma quanto è as well. Grande complimenting these logs and all the wood that was used in this house with the exterior structure or the walls was actually sourced through the canyons and mountains around us which is pretty awesome uh. and you have the steep roof line a lot of windows to really take advantage of the views around us you have Imagine a few mare da qua ti alzi la mattina a parte che c'hai tutte le montagne lì l'unico fastidio che puoi sentire sarà consuelo il filippino che pulisce dentro caso muso ma dire filippino è razzista e allora voglio un meridionale Lo voglio che pulisce ogni mattina Che bello Vecchio questo è l'ingresso The last pivot door Welcomes you into this amazing space This is the da center volume Da te è l'ingresso Tall ceilings Skylights bring in natural light All these windows on each side And right in front of me We have walls of glass Facing the incredible views of the surroundings Vecchio ma che figata really, Right in the center of this room We have the dining area Ah, la zona pranzo. Minchia, però, la zona pranzo è buttata così. Nel centro della casa. Cioè, We vecchio, guarda. Right guarda il salotto. Massive... Hai letteralmente una casa al posto del salotto. Quel divano, te lo dico, costa almeno quanto tutte le nostre case. It looks incredible. I mean, it's so beautiful out here. Brother, ma sai che aria buona che respiri. Yeah, con tutti quegli alberi. Non è che il ma anche hai questo massive. 2 milioni di acri Sai quanto sono? Almeno così Non, non lo so Forse sto esagerando Però che... mi sono avvicinato Questa roba And here We have this opening Taking us to the first part of the kitchen I say first part Because kitchen is divided into two sections Questa è una parte della cucina Non ha nemmeno il nome cucina È una parte della cucina Section of the base cabinets here Ice maker Two fridges Due Pop up plugs Oh, sono le prese nah. Immagina di notte Non vuoi far casino Non vuoi accendere le luci Niente Vai a toccare tutto Tutto qua Tocchi tu Tocchi tu Spacchi tutta quella pietra di Dolomite Two dishwashers And I gotta talk about this waterworks faucet Ma che rubinetto è? Guarda che buco enorme che è C'è lì dentro che ci fa? Ci metti un braccio More base cabinets here Espresso maker Microwave Warming drawer 
your paneled fridge, fridge and your freezer is down below. Tutto quello è un frigo? Fra ma è largo due metri, come fa ad essere un frigo? Immagina questi qui quando dicono minchia il mio frigo è pieno. Cioè hanno tutto il carrefour. Tu apri quel frigo, c'hai un commesso che esce fuori e fa Salve allora il salmone surgelato non te lo ricordi l'hai messo di sotto nel frigo? Nel frigo. Mi raccomando sotto c'è Consuela eh, l'ha detta al freezer. Tu apri il freezer c'è Consuela, la piccola imbombata perché deve stare nel freezer piccolina. Ma che fai il salmone mica è qua da noi? E tu fai ma come Consuela? Ma che fai si raffreddare? Data, Consuela. Coming here we have the informal dining area. Cioè è il luogo da pranzo informale, tipo per mangiare in due o tre. La figata disumana. I love the imperfections that comes with this style of building. Ma che cazzo è questo? Dietro la cucina, io pensavo fosse una porta che dava sui bagni, sai com'è? Magari uno dice, però devo pisciare, non ho voglia di fare 15 km. We are actually in the living room area Ma questo è il soggiorno. That was originally here. C'era tipo una sorta di baita, poi dopo ci hanno, con quello come base, ci hanno creato sta mega villona. They have two bedrooms on this level, so I want to take everybody there first, then we'll go Ma quello è un carrello minerario! Ma che cazzo? Now... Let's start with the bedroom on our left hand side. Ma dove sei rientrato? Ma come dove? Now, we have a full size bathroom. Ma il bagno è più grande della camera da letto. And it's just a gorgeous bathroom. Ma vecchio, è reclaim, una casa quel bagno. For the vanity, courtside countertops, stone back wall, your walk-in shower, beautiful mosaic tiles on the floor, and you have a cast iron freestanding tub. And I mean, just look at all these details and finishes, your tub filler. All these cozy small windows facing the front. You have the logs. Eh, uno stile un po' vecchio, però. Another detail I want to point out. We have this rustic cart here because Utah has a really interesting cioè, fra un carrello minerario. Space that is open. We're closer to the vaulted beam ceilings and look at all the textures. Bro, ma che detail, carino sto tavolino. Beer. Quante volte l'avranno utilizzato? Qui è quando tu e tua moglie avete tre figli. Il figlio più grande si è preso tipo il salotto assurdo. Il secondo figlio sta tipo di sotto e quello più sfigato, il piccolino, si becca sto tavolino. Look at this hand carved eagle here. C'è un'aquila intagliata a mano nel legno. Now let's continue. This used to be the primary bedroom La stanza suite for principale the della cabin. vecchia cabina. Super super cozy. I love how close we are to the roof line. Vecchio, ma che bella. Beams. We have the king size bed here. Door on my right hand side. Qui è dove perdi tutte here. le calorie. Reclaimed wood cabinetry. Looks so authentic and charming. We have corset countertops, concrete sinks, brass fixtures. Mosaic back Ma... wall and coming here we have the water closet on our right concrete freestanding tub that they had to forklift here because it's super heavy but it really complements the space Ma and it really takes a no? cozy window that we have here skylight above Your walk -in shower, pretty awesome. Questo era solamente l'ala destra della casa. Right Manca wing. il garage, l'ala sinistra. And the door on our left opens up to a powder room. Beautiful mosaic tiles on the floors, wallpaper, totally set up, granite countertops, and I love this gorgeous limestone sink. Waterworks fixtures. Però questo è il bagno giustamente di servizio. We have a door opening up to the outside. That way you have an easy access from your motor court. Built-in cabinetry, love the color, ton of storage, you have the drawers. And on the other side, we have the laundry room. Two washers, two dryers, ton of cabinetry. And this room also works as your pantry space because we have a built-in fridge and freezer here. Ma come All this frigo? Butcher block countertops gives you that rustic feel. Concrete sink, massive picture window facing the front of the estate. Beautiful laundry room. Now, let's continue our tour. We have the last door opening up to the primary bedroom suite suite della camera da letto principale vuol dire che quella camera da letto che c'era nella cabina di prima non è la camera da letto principale and on our right hand side we have the staircase taking us to the second floor loft no, that we're gonna tour later as we walk into the space no, I'm fra, just no, blown away no 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 ma stai scherzo no ma vecchio in quale cazzo di stanza esiste il secondo piano della stanza c'è la vasca da bagno così bellissima by the ceiling ah! heights ma vecchio due piani and just so much character in this house it's almost hard to explain it's just everywhere you look you see different textures colors palettes and you have your king size bed here kind of an open concept primary bedroom suite beautiful hardwood floors cioè, sai che fastidio basta vai 
in camera tua Cosa fai? Sei triste che devi andare in camera tua? Ti devo dire Ci vado, ci vado Spero di non perdermi Brother, te lo dico Se c'è un frigo in questa camera Non guardiamo più il video, te lo dico of course, your bedroom is complimented with a wood burning Ovviamente con un TV, eh, above, un TV e un camera Beh, right here. Io. Copper, freestanding tub Facing the views. Vasca autoportante e rame. Vecchio, ma quanto faucet, è bello il rame. Fillers, shower handles, Cos è <gasps> Cos'è quella cosa lì dietro tutto in marmo? Now, on our right hand side we have the walk-in shower. Cosa? Now, look at all the fixtures. Mikey, can we get a close up? This bathroom, this walk-in shower is absolutely gorgeous. Your handheld, your shower head, your rain head, your body sprays, Fra. steam detail, and uh You have a built -in Hai una finestra nella doccia. So we have the double vanity, copper sinks, again waterworks, faucets, and you have your polished chrome mirrors, wall sconces, marble back wall, inset <laughs> cabinetry. It's a nice open bathroom design. And on the back we have the walk-in closet. It's definitely good size, but it's not the biggest closet. Ah, If you want to add more space, this space is super cool. Currently stays as a seating area and the office. My camera! All closer to the roof line, textures, details, exposed beams. It's an awesome space. And like I mentioned earlier, you can easily close this off, make it a secondary walk-in closet. Now, this space comes with two outdoor terraces. First one is right here, located right next to the great room off of the entry. And coming this way, we have this bridge. Taking us to another outdoor terrace facing the backyard. In fact, let's go have a look. I mean, look at these views. This place is so gorgeous, so naturally beautiful. We have a private pond. Now let's go down to the main level so we can check out the backyard. Giustamente, te nella tua camera da letto puoi crearti una cabina armadio grande letteralmente come una casa, ma perché? Perché comunque rimani un po' umile, dai. We wanted to start our tour here on the backyard. On my right hand side we have the primary bedroom suite. Sliding glass doors open up to this wrap around deck. And behind me we have a staircase no, no, going so down to the lower de, level de la casa siamo. Now on my right hand side we have the main decking that wraps around the back side of the home. Doors open up from the great room and we have the French doors open up from the original ah, cabin sì, tu, section. Tu we have a really con... nice outdoor seating Hai area here, tuo. fireplace on the other side, outdoor dining area right in the center and more seating area. Pranzo, and again, Ma this cazzo... decking looks so just uh, solid and i don't know, it really matches the home well. Sai, right, da me in campagna si sta un po' male. Ma tranquillo, mi annoierò tutto il tempo. For a possible or future hot tub non è un trampolino. Here, it, all you have to do is just put your hot tub and you're ready to go. You even have a built-in trampoline. And non lo so perché, ma mi viene da dire che è perfetto. That you can produce your own water. You have your solar arrays. You're totally off grid. Come fai a produrre la tua acqua? So, what do you need to call your home an off grid home? First, you need water. This home has its own water supply welled 500 plus feet into an underground aquifer with a state of the art water filtration system. You also own the water rights, meaning you'll never have to pay. Cioè, è collegata con una pal d'acquifer, quindi non devi mai pagare nulla di acqua. Non devi pagare un cazzo di acqua. Perché tu l'acqua la prendi e te la filtri e non ne devi pagare un euro. Second, you need power. A lot of power. An average American home uses around 30 kilowatt hours of power per day. This home has eight solar arrays, each with 15 solar panels. Combined, they produce around 41 kilowatts of power, which is stored in a series of large batteries that can hold up to 300 kilowatt hours of storage. That battery storage can easily power the whole home for several days. The solar panels are also built to move, so during different times of the year, you can change their direction to always get the maximum amount of sun exposure on your <laughs> solar roof. Sono otto grossi pannelli solari con 15 pannelli solari l'uno. If you somehow manage to need more power than the solar panels and the battery storage can handle, Then you have six 1000 gallon propane tanks that run a generator that can power Ah, giustamente c'è un generatore di emergenza, capi, ovviamente, che ti può alimentare per mesi senza senza niente. Che sia mai, che sia mai. Now, I want to take everybody back inside so we can check out the lower level. Ah. Oh. Oh. 
Here we are at the lower floor landing. Beautiful flagstone floor. Giustamente sul il piano interrato. The store opens up to the three car garage that's located My on the lower level. My garage. There's a nice seating area underneath the staircase. And this opening takes us to the screening room on the left hand side. La sala cinema. La vasca di doro massaggio. This place is awesome. Yeah, this is uh, really nice. I would not expect there to be a pool right here across from your movie theater. Non mi sarei mai aspettato che ci fosse una piscina. 26 milioni di cose. Hai uno stato tutto tuo. Ti crei l'acqua, ti crei il pane, ti crei il sole, ti crei l'aria. Ti puoi creare quello che ti pare in quella casa e lui si stupisce di una piscina. It has an electric cover as well that way you can retain the heat here very easily. You have wood look tile on the back. Brother, man, and on the other side you have your screening room and in between you have this awesome bar with sink fridge this place is perfect for entertainment i feel like i would come down here all the time in the screening room you have oak paneling all around these leather recliner chairs <laughs> this fits all retro, so timeless and the seating right here is super unique because it's actually sunk in a lot of times when we see these screening rooms or movie theaters it will start off on the floor level and it will eventually go up instead they've actually made the first row sunk in and Developers told us that this is the spot no, to lay down. No, invece, secondo me, quelle sedie sono assurde. And I totally agree. Is it comfortable? It is super comfortable. 100-inch TV. You have Steinway surround sound throughout. Pretty awesome spot. In gets better. Mikey, I know you know this, so let's show it to everyone. We love a good secret room. That's right. Come on in. This house has a secret safe room. It has this super cool Fort Knox vault door that opens up. It's not like the ones that we've seen on other homes where they're small. This one's actually really spacious, ton of cabinetry. You have a TV, split air conditioning unit, and around the corner has a half bathroom with a vanity. Pretty awesome. It even has a fridge. I mean, everything you need. All right, let's continue our tour. <laughs> Tu nella sala cinema Un giorno ti chiappa il matto E hai paura che ti bombardano Giri un mobile Sei dentro il tuo bunker Cioè è un bunker rinforzato Con tutti i server We have a few more bedrooms That we're gonna see And after that We have a really really special Surprise Cioè vecchio quella stanza è devastante Now let's come here We have a full bathroom here Think about this bathroom As your spa bathroom Open walk-in shower With three shower heads That way three people Can shower at the same time Book match stone on the back. You have your reclaimed vanity here with a concrete sink that I personally love. Fixtures look great. Yeah, you have reclaimed. Same flagstone is on this hallway. Ma quanto the walls si... on our right così and, left and now I want to take everybody to the bedroom on our left hand side. Super spacious room, queen bed, wall. And around the corner, of course, you have a full bathroom with beautiful finishes. Now, the second bedroom is even better, in my opinion. Starts here. This is the bunk room and it's so cool. Ma for sure the biggest or the most impressive bunk rooms we've ever seen on this channel in any cabin homes and it's just awesome. I mean you have a king size bed here, single on top, built in seating area with an egress access. Then you have two more singles, two fulls here. I'm out of words. I mean what a fun room. You have a seating area, TV, Bro, però non hanno tipo biliardo, ping pong, quelle robe lì. Non che sia un problema, eh. Cioè, con tutti quei soldi te lo costruisci fuori, però. Stack washer and dryer, cabinetry. We have few utility closets here behind these doors. But more importantly, we have this door opening up to this crazy long tunnel that takes us. Lì sei collegato direttamente a Kiev. Absolutely, and we have the staircase taking us Bro, to the partita... where you can see the control panels for the solar arrays. Right behind this wall, we have the battery door on our right hand side opens up to the exterior and that's the main door for the detached guest home. This door opens up to the garage down below. The staircase behind me, taking us to the second floor of the guest home. Ah, it's an la... awesome open space. Per la casa degli ospiti e quello che abbiamo visto fino a prima che cazzo era allora the billiards table here bar seating on this side french doors opening up to the front facing oh, deck cioè la casa this degli ospiti easily convert the space into few bedrooms and make it a proper guest home rather than this entertainment space we have the l-shaped couch tv on the wall stack stone vaulted ceilings and you even have a small kitchenette bar here ovviamente with a fridge. ovviamente Bro, la night view è... Bro, la ma di notte, guarda come illuminato.
34 minuti più belli di sempre.